손흥민이 선제골 이후 3분 뒤 자책골을 넣지 않았다면 어떻게 되었을까요? 지난 맨체스터 시티와의 경기를 보고 이런 생각을 하지 않으신 분들은 거의 없으셨을 겁니다. 결과론적인 이야기지만 토트넘 호스퍼가 경기를 유리하게 끌고 갈수 있던 분위기에 찬물을 끼얹어버린 일이니 말입니다. 물론 손흥민의 발에 맞아서 들어간 데다 그게 어쩌다 우연히 맞은 정도가 아니라 걷어내려고 적극적으로 발을 갖다 대다 들어간 거니 손흥민에게 이 자책골에 책임이 있는 건 맞아요. 그런데 말입니다. 이 자책골이 손흥민 한 사람만의 잘못으로 인해 일어난 것이 아니라는 주장이 나와 축구팬들의 눈길을 끌고 있습니다. 본격적인 이야기에 들어가기 앞서 자책골이 들어갈 때 상황부터 다시 봅시다. 이미 다들 아시다시피 손흥민의 자책골은 훌리안 알바레스가 찬 프리킥을 라인 밖으로 걷어내려고 발을 대다가 나온 건데요. 여기서 너무도 근본적인 의문 하나가 나올 수 있습니다. 왜 손흥민이 발을 갖다 댈 수밖에 없었는가? 탑 자체는 간단합니다. 손흥민 앞에서 공을 끊어내지를 못했으니까요. 그러면 이 자책골이 나오게 된 책임을 손흥민한테만 묻는 건 지나치게 가혹한 걸수 있습니다. 어차피 그냥 놔두면 어떤 형태로든 골이 들어갈 수밖에 없는 상황이 만들어졌는데 뭐라도 해보려고 한 사람에게만 욕을 하는 게 타당할까요? 그렇기에 축구계 일각에서는 알바레스가 찬 프리킥이 날아오고 있을 당시 상황에 주목해야 한다고 주장하고 있습니다. 이미 이 시점에서 손흥민이 자책골을 넣을 수밖에 없는 상황이 만들어졌기 때문이란 건데요. 그들은 우선 이때 누가 누굴 마킹하고 있었는지부터 주목해야 한다고 하고 있습니다. 그럼 공이 날아오고 있는 시점으로 돌아가 봅시다. 보시면 맨시티 선수들 중맨 앞쪽에 있는 게 엘링 홀란드임을 아실 수 있을 겁니다. 홀란드는 195cm에 달하는 거구인데요. 그런데 그의 앞에서 마킹하고 있는 선수는 173cm 정도밖에 안 되는 페드로 포로입니다. 둘이 나란히 놓으면 누가 봐도 포로가 높이에서 상대가 안 된다는 걸알수 있습니다. 높이 차이가 너무 나다 보니 공이 오는 걸 보고 뛰어올랐던 홀란드와 달리 포로는 상대도 안 되어서 뛸 생각도 못했지요. 그래도 뛰기는 했어야 하지 않냐고 하실 분들 계실 거고 원론적으로는 그게 맞습니다. 하지만 결과적으로 홀란드도 머리에 맞추지 못했는데 20cm 넘게 차이가 나는 포로가 같이 뛰었다고 해도 유의미한 변화를 가져오지는 못했을 겁니다. 즉 포로가 안뛴것 자체가 중요한 문제는 아니란 거지요. 진짜 중요한 건 누가 봐도 이런 상황에서 가장 위협적인 홀란드의 마킹을 왜 이날 토트넘 선발 출전 선수 중 가장 단신인 포로가 맡았냐는 겁니다. 애초에 이날 토트넘에서 선발로 나온 선수 중 골키퍼인 굴리엘모 비카리오까지 포함해 홀란드보다 크거나 비슷한 선수가 한 명도 없기는 했는데요. 그래도 가능한 높이에서 너무 밀리지는 않는 선수를 붙여놔야 했던 건 변함없는 사실입니다. 포로처럼 측면 수비를 맡고 있는 데스티니우도 기만해도 186cm로 역시 홀란드보다 작기는 하지만 10cm 넘게 차이는 나지 않아 포로와 달리 타이밍을 제대로 맞춘다면 대적하는 게 아예 불가능한 수준은 아닙니다. 그럼에도 이때 우독이는 홀란드 근처는커녕 한참 뒤쪽에 위치해 있었습니다. 우독이 앞에 있던 브레넌 존슨이나 손흥민, 펜 데이비스, 에메르송 로얄, 이브 비수마도 모두 180cm는 넘는 선수들인데도 훨씬 단신인 포로가 홀란드를 막고 있는 게 보이시지요? 네, 기본 수비 위치 지정부터가 잘못되어 있었다는 겁니다. 처음부터 앞에서는 끊을 수 없게 판이 짜여 있는데 그럼 손흥민을 포함해 뒤에 있는 사람들은 그게 넘어오는 걸 가만히 보고 있어야 했을까요? 당연히 뭐라도 해볼 수밖에 없었을 겁니다. 폴란드 머리 위로 공이 지나간 직후 장면만 봐도 그 뒤에 있던 비수마도 머리에 공을 갖다 대려고 했지요. 사실 이 시점에서 비수마 머리에 공이 닿기만 했었어도 손흥민이 자책골을 넣었을 일은 없을 겁니다. 그러나 애석하게도 공은 홀란드에 이어 비수마의 머리도 외면하고 말았습니다. 이러면 손흥민 앞에 남은 건 에메르손과 데이비스밖에 없는데요. 그리고 손흥민에게는 정말 불행하게도 여기서 문제가 터지고 맙니다. 이 프리킥 상황에서 에메르손과 데이비스는 후뱅 디아스를 마크에 포위하다시피 했는데요. 그러나 이를 위해 둘이 너무 쫙 달라붙어 있던 게 화근이었습니다. 공이 비수마의 머리에 안 닿고 지나간 직후 뒤에 있는 에메르송의 발이 공을 걷어내려고 올라가는 게 보이실 겁니다. 그런데 이때 에메르송과 데이비스가 디아스를 막으려고 너무 가까이 붙어 있었기에 데이비스는 에메르송의 발을 피하느라 공에는 전혀 대응하지 못했지요. 데이비스라도 발이나 머리를 댈수 있었다면 
손흥민이 무리해서 발을 갖다 대는 일은 없었을 거라는 걸 생각하면 아쉽지요. 이를 바로 옆에서 본 손흥민은 결국 자신이 나설 수밖에 없음을 직감하고 공을 걷어내려고 했지만 결국 그게 골대에 들어가 버렸고요. 이렇게 프리킥 장면을 분석한 전문가들은 이런 식으로 하나하나 따지고 들어가면 손흥민만 아니라 포로도 비수마도 에메르송이나 데이비스도 얼마든지 역적으로 만들 수 있다. 손흥민이 자책골을 넣게 된건 이런 여러 상황이 한꺼번에 겹쳐서 일어난 하나의 해프닝일 뿐이지 무조건 그의 잘못만으로 몰아가서는 안 된다며 가령 이 프리킥 장면에서의 선수 위치 선정만 해도 포로가 홀란드를 마크한 건 누가 봐도 미스매치다. 그럼 누가 이렇게 마크하도록 한 것일까요? 추장인 손흥민 아니면 일반적으로 이런 상황에서 수비 위치를 조율하는 경우가 많은 골키퍼인 비카리오? 그것도 아니라면 종합적인 수비 전술을 짰을 엔제 포스테코글루 감독? 이런 식으로 무슨 일을 누구 하나만의 잘못으로 몰아가려고 하면 한도 끝도 없고 결국엔 모두가 책임을 회피하려 하고 서로를 신뢰하지 못해 팀은 무너진다고 주장했습니다. 그러면서 이번 손흥민의 자책골을 비롯해 그 어떤 팀이나 선수도 자책골에 대해서는 그걸 넣은 선수의 잘못이라고 탓하지 않고 그냥 불행한 사고였을 뿐이라고 하는 건다이 때문이다. 지금 토트넘에서 자책골 넣은 것 같고 손흥민을 탓하는 사람이 있나? 적어도 내가 알기로는 단한 명도 없다. 아무 책임도 의무도 없는 외부의 제3자들만 이 문제에 대해 왈가왈부하고 있을 뿐이라고 손흥민이 자책골을 넣은 것에 대해 조롱하는 무리들에 대해서도 비판했는데요. 그 말대로 맨시티와의 경기에서 나온 자책골은 현재 토트넘의 여러 어려운 여건이 갖고 온 불행한 사고지 손흥민 등 누구 개개인의 책임이라고 하기는 어려울 겁니다. 일례로 손흥민이 공을 처리할 수밖에 없는 상황에 이르게 한 에메르손과 데이비스만 해도 원래는 중앙 수비를 보는 선수들이 아닙니다. 코로나 우도기처럼 측면 수비를 보는 선수들이란 건 토트넘 경기 봐오신 분들은 다들 아실 거고요. 그러니 센터백으로서 서로 합을 맞출 기회도 당연히 없다시피 했지요. 그런 둘이 중앙 수비를 맡은 상태에서 평소보다 실수가 나올 가능성이 많은 건 어찌 보면 당연한 걸지도 모르겠습니다. 그리고 이 상황이 만들어질 수밖에 없었던 건 크리스티안 로메로의 첼시전 다이렉트 퇴장과 미키 반더벤의 부상 그리고 그들을 제외하면 마지막으로 남은 중앙 수비수인 에릭 다이어의 너무도 모자란 실력 때문이었는데요. 이런 것들을 고려하면 누구 하나 콕 집어서 얘 때문에 이런 일이 일어났다는 식으로 주장하는 것이 얼마나 무의미한 것인지 느껴지실 겁니다. 몇몇 전문가들이 이번 손흥민의 자책골에 대해 집중 분석했던 것도 그걸 깨닫게 해주기 위한 거였다고 할수 있는데요. 그리고 꼭 그런 분석을 안 거치더라도 손흥민의 자책골에 대해 과도한 비판이 가해져서는 안 되는 것이 그가 후반전에 지오반니 로셀소의 동점골을 도와 결자해지했기 때문입니다. 다른 건 몰라도 그는 최전방 공격수로서는 이 경기에서 자신이 해야 될 일은 다 해주었기에 거듭 말씀드린 것처럼 그저 불행한 사고였을 뿐인 일로 계속 책 잡힐 것이 없습니다. 그리고 이런 소모적인 논쟁보다 수만 배는 중요한 웨스트햄전이 코앞에 다가오기도 했고요. 웨스트햄전에서 멋진 활약을 보여줘 자책골을 갖고 조롱하던 이들에게 매운맛을 톡톡히 보여주기를 바랍니다.